പാർട്ട് ത്രീ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോളിഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ റെഗുലർലി ആൻഡ് ഓർഡർലി അറേഞ്ച്ഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഏതൊക്കെയാവാം ആറ്റംസ് ആവാം അയോൺസ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾസ് ആവാം ഓക്കെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കൾസിനെ റെഗുലർലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരൊറ്റ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇനി ഇതിന് പിന്നിൽ പിന്നിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റോസ് വെച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ലെങ്ത്തും പോസിബിൾ ആണ് ബ്രെഡ്ത്തും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ റോസ് വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും കുറേ ലെയേഴ്സ് വെച്ച് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലെങ്ത്തും കിട്ടും ബ്രെഡ്ത്തും കിട്ടും ഹൈറ്റും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് നോക്കാം ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് ആണ് അതായത് ഇതിനൊരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സ്പേസിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷണലി സ്പേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഇവിടെ ഓരോ പോയിൻ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻസ് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് പോയിൻസ് ആർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഈ ലാറ്റിസിലുള്ള ഈ പോയിൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിസ് പോയിൻസ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ലൈൻസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോമെട്രി കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയ ജോമെട്രി എന്താണ് ക്യൂബിക് ജോമെട്രിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രി പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നത് നോക്കാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓരോ ഇഷ്ടികയായിട്ട് വെച്ച് 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 അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇഷ്ടികയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി റിപ്പീറ്റഡ് ആയി റെഗുലറായി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബിഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബിഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കുറേ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ
യൂണിറ്റ്സ് ഓർ സ്മോളസ്റ്റ് മോഡൽ ഓഫ് എ ബിഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ബോക്സ് നോക്കാം ഇത് ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയി ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് അപ്പൊ എൽ ബി എച്ച് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ത്രീ ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്രെഡ്ത്ത് ബി ആൻഡ് ഹൈറ്റിനെ സി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇത് ലെങ്ത് ആണ് ഇതെന്താണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ബ്രെഡ്ത്ത് ബി തന്നെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ സി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ എ ക്യും ബി ക്യും ഇടയിലൊരു ആംഗിളുണ്ട് എ ക്യും സി ക്യും ഇടയിലൊരു ആംഗിളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ക്യും സി ക്യും ഇടയിലൊരു ആംഗിളുണ്ട് സിയുടെയും സിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സിയുടെയും എയുടെയും ഇടയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഗാമ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ആംഗിൾസ് കിട്ടി ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് സിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തും ആക്സിയൽ ആംഗിളും ഓക്കെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി ആൻഡ് സി ദാറ്റ് മീൻസ് ലെങ്ത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ദെൻ ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ഓക്കെ സിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇനി ഈ സിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം ഒരേ ലെങ്ത്ത് വരണം എന്നില്ല ഒരേ ആംഗിൾസ് വരണം എന്നില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് വരാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് വരാം അങ്ങനെ ഈ സിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാരാമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോമെട്രി എന്തായിരിക്കും ക്യൂബിക് ജോമെട്രി ആയിരിക്കും വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പാരാമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോമെട്രി എന്തായിരിക്കും ടെട്രഗണൽ ജോമെട്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെക്സഗണൽ ജോമെട്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജോമെട്രി മാറും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇത് വേറൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഇത് വേറൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെൽസ് സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാറ്റിസസ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസസ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസസിനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേവിയസ് ലാറ്റിസസ് ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസസ് ടുഗെദർ നോൺ ആസ് ബ്രേവിയസ് ലാറ്റിസസ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ഹാബിറ്റ്സ് സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ മോണോക്ലിനിക് ഓർത്തോറോംബിക് ട്രൈക്ലിനിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹീറ്റർ ഇവിടെ ഞാനൊരു യൂണിറ്റ് സെൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്യൂബിക് ഷേപ്പിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് കോർണേഴ്സിലും എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ക്യൂബി
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓർ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ബട്ട് ഓൾസോ അറ്റ് സം സ്പെഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് ദെൻ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓർ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇനി നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എവിടെയൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വരാം അതായത് ഇപ്പം ഇതൊരു യൂണിറ്റ് സെൽ ആണെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എന്താണ് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വരാം ഓക്കെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ദെൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫേസാണ് ഇതൊരു ഫേസാണ് ഇതൊരു ഫേസാണ് ഇതൊരു ഫേസാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഈ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫേസസിലെല്ലാം ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോർണറിൽ കൂടാതെ ഫേസിലും കൂടിയും പാർട്ടിക്കിൾസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോർണേഴ്സിൽ കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫേസിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫേസിൽ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫേസിൽ വരാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ബട്ട് ഓൾസോ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ അറ്റ് ദി ഫേസസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് സെൽ എൻ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ അറ്റ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് യൂണിറ്റ് സെൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ദെൻ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ആക്സിയൽ ആംഗിൾ ബ്രേവിയസ് ലാറ്റിസസ്